মিয়ানমারের সামরিক অভিযান থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছে শত শত রোহিঙ্গা সতর্ক অবস্থানে বাংলাদেশ তিন প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন ভারতে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মমতা কেজরিওয়ালের সমাবেশ মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা বিজেপি নেতাকর্মীদের আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নিয়ে আতঙ্কিত প্রবাসীরা বলে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে হেইট ক্রাইম প্রতিবেদনে প্রকাশ এবং আলেপ্পোর বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিমান হামলায় নারী ও শিশু সহ নিহত চুরাশি রুশ অভিযানে আল নুসরার তিন কমান্ডার নিহত আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি ফারজানা মুমু মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সামরিক অভিযানের হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছে শত শত রোহিঙ্গা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে এসব রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু রয়েছেন এ অবস্থায় সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের বিজেপি সদস্যরা এরই মধ্যে মিয়ানমার সীমান্তে অতিরিক্ত তিন প্লাটুন বিজেপি মোতায়েন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম জানায় গত এক মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনা অভিযানে নিহত হয়েছে অন্তত একশো ত্রিশ জন রোহিঙ্গা মুসলমানদের এসব হত্যার খবরে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্বেগ সত্ত্বেও নির্বিকার মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এছাড়াও কয়েকশো ঘর বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ সেখানকার মানবাধিকার কর্মীদের যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে মিয়ানমার সরকার গেল মঙ্গলবারও সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজনের মৃত্যু হয় বলে জানায় গণমাধ্যম নিহতদের সবাই অস্ত্রধারী বিদ্রোহী বলে দাবি করেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে এসব রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু রয়েছে এ অবস্থায় সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের বিজিবি সদস্যরা আমরা সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করেছি তিন প্লাটুন জনবল আমাদের রিজিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের কে দেওয়া হয়েছে ছোটখাটো বিষয় বা ছোটখাটো রিকোয়ারমেন্টের জন্য তারা অনেক সময় বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ করে থাকে এবং সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকি এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে থাকি যাতে আমরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারে রাখাইন রাজ্যে দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করে যাদেরকে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে উল্লেখ করে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি মিয়ানমার সরকার দু হাজার বারো সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিগত দাঙ্গায় শতাধিক রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত হন এরপর চলতি বছরের গেল নয় অক্টোবর নিরাপত্তা বাহিনীর একটি ঘাটিতে অজ্ঞাত অস্ত্রধারীদের হামলার পর সেনাবাহিনী সেখানে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন হিসেবে ব্যাপক অভিযান শুরু করে রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নিয়ে প্রবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র বেল ডি ব্লাজিও তার শহরে অভিবাসী বিরোধী অভিযান কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক কোনো কর্মকাণ্ড মেনে নেওয়া হবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এখনো ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত আছে এর মধ্যেই পরাজিত প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে ডেমোক্রেট সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বুধবার শিক্ষার্থীদের স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় নিউইয়র্কের রাজপথ কলম্বিয়া ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি নিউজার্সির রুডজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কারের ঘোষণার বিরোধিতা করে তারা ট্রাম্প তার বিতর্কিত নীতি থেকে সরে না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানায় শিক্ষার্থীরা আমাদের অনেক সহপাঠী আছে যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করা হলে শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়বে এমন কোন পদক্ষেপ আমরা সফল হতে দেব না ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নেমেছি ওবামা প্রশাসন তো এতটা কঠোর ছিল না তবে তিনি কেন এর প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলন চলবে এর মধ্যেই নিউইয়র্ক সিটির মেয়র বিলডি ব্লাজিও ট্রাম্প টাওয়ারে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন পরে এক সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তীকালীন মার্কিন প্রশাসনে অভিবাসী বিরোধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার খবরে উদ্বেগ জানান তিনি 
নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে আমি তার অভিবাসী ও মুসলিম বিরোধী অবস্থানের বিষয়ে সবার উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছি ভবিষ্যতে তার প্রশাসনের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হবে কিন্তু অভিবাসী অধ্যুষিত নিউইয়র্কে তার পরিকল্পনা কাজে আসবে না এই বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে এদিকে মামলার হুমকি সহ ভাড়াটিয়াদের লিখিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নিউইয়র্কের ট্রাম্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা অনেক বহুতল ভবন থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রতিষ্ঠানের নামফলক সরিয়ে নিচ্ছে ভবন কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন ওয়াশিংটনের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষায় কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সেই সঙ্গে তিনি মার্কিন মূল্যবোধ বিরষ্টের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতে সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানান সবার সামনে উপস্থিত হয়ে এই কথা বলা আমার জন্য খুব সহজ ছিল না ভেবেছিলাম নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেব বাসায় বসে বই পড়ে সময় কাটাবো কিন্তু পারলাম কই হতাশ হলে চলবে না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে দেশের স্বার্থে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অধিকার রক্ষার বিষয়ে সবাইকে সোচ্চার থাকতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তৈরির কাজ শুরু করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার অভিবাসন বিষয়ক উপদেষ্টা ক্রিস কোবাক বুধবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন মুসলিম দেশগুলো থেকে আগত অভিবাসীদের তালিকা রাখার বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ট্রাম্পের অন্তর্বর্তী প্রশাসন রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম বাংলা বিদেশি নেতা হিসেবে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে বৈঠকে দুদিনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে তবে নিউইয়র্কের কোথায় এবং কখন বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে তা এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি বর্তমানে পেরুর এশিয়া প্যাসিফিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে অ্যাবের পথেও আছেন তিনি কোন আঞ্চলিক সম্মেলন চলাকালে বিশ্ব নেতারা প্রায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে থাকলেও পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া কোন মার্কিন কূটনীতিকের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক একটি বিরল ঘটনা আগামী বিশ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষেক হওয়ার কথা রয়েছে ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়লাভের পর দেশটিতে আশঙ্কাজনক হারে হেট ক্রাইম বা বিদ্বেষমূলক অপরাধ বেড়ে গেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে অভিবাসী ও কৃষ্ণাঙ্গরা দুর্বৃত্তের মূল টার্গেট বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অভিবাসী ও মুসলিম বিরোধী ট্রাম্প বিভিন্ন বক্তব্য দেওয়ার কারণে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সংখ্যালঘু জনতা দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রাম্প ত্রিশ লাখ অভিবাসীকে বের করে দেওয়ারও হুমকি দেন এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে আশঙ্কাজনক হারে হেট ক্রাইম বা বিদ্বেষমূলক অপরাধ বেড়ে গেছে বলে বুধবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা সাউদার্ন পভার্টি ল সেন্টার প্রথম সপ্তাহে চার শতাধিক বিদ্বেষমূলক অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানায় সংস্থাটি মূলত অভিবাসী ও কৃষ্ণাঙ্গরা এ ধরনের হয়রানি শিকার হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এই অপরাধগুলোর বেশিরভাগ হচ্ছে অভিবাসী ও মুসলিম কমিউনিটির সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাদে সবাই এমনকি কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনেরাও এই বিদেশে শিকার হয়েছে প্রতিনিয়তই আরো অসংখ্য ছোট ছোট বিদেশমূলক ঘটনা ঘটছে যা কেউ হয়তো রিপোর্ট করেনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বর্ণ ও জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ট্রাম্প তার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরেছে বলেও অভিযোগ করেন এই মানবাধিকার কর্মী ট্রাম্প বিভিন্ন সময় অভিবাসীদের বিতাড়িত করা বা সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের মতো কথা বলে বিদ্বেষমূলক অপরাধ উস্কে দিচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পর ভয়ঙ্কর পরিণতির আশঙ্কা করছেন তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় আঠারো মাস ধরে ট্রাম্প যেসব আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন এরপর আর কোনো আস্থা রাখা যায় না তার চিন্তা চেতনা মার্কিন মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফপিআই এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে মোট পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশটি বিদ্বেষমূলক হামলার ঘটনা ঘটেছে যা দু সালের তুলনায় সাত শতাংশ বেশি এর মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষী অপরাধ বেড়েছে সাতষট্টি শতাংশ আফ্রো আমেরিকানদের ওপর হামলার হার ছিল তিপ্পান্ন ভাগ অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি হামলার হার ছিল উনিশ ভাগ যা নাইন ইলেভেনের পর সর্বাধিক সবচেয়ে বেশি ধর্মীয় ও বর্ণবিদ্বেষমূলক হামলার ঘটনা ঘটেছে ক্যালিফোর্নিয়া নিউইয়র্ক ও ওহাইওতে সঞ্জনা চৌধুরী সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ে আরও দেখবেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে এগারো ভারতীয় সেনা নিহতের খবর অস্বীকার নয়াদিল্লি যে কোনো হুমকি রুখতে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ নওয়াজের 
নোট বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির অনুগত শিল্পপতি ও দলীয় কর্মীদের আগাম জানিয়ে দেবার অভিযোগ তুলেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঘটনা তদন্তে যৌথ সংসদীয় কমিটির গঠনের দাবিও জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতি ও অব্যাহত জনদুর্ভোগের প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত সমাবেশের একই মঞ্চে ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিকে দিনে এককালীন নোট বদলের পরিমাণ সাড়ে চার হাজার রুপি থেকে কমিয়ে দুই হাজার রুপি নির্ধারণ করা হয়েছে বুধবার নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পদযাত্রা করেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা নোট বাতিলে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে জনদুর্ভোগের প্রতিবাদে এই কর্মসূচি পালিত হয় এর আগে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংকট উত্তরণে তার হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা কালো টাকা ও জাল নোটের দূরত্ব বন্ধের কথা বলে গেল আট নভেম্বর থেকে পাঁচশ ও এক হাজার টাকার পুরনো নোট বাতিলের ঘোষণার পর থেকেই এই প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে আসছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির মান্ডিতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় मोदी सरकार प्रश्न एसब मानुष जन दुर्भोग पोहचा सरकार मजा देखे नये देश के दुई कोटी पचिस हजार रूपी जिडीपी क्षतिग्रस्त हो टा उत्तोलन परिवार नहीं एक एक दिन एक एक सिद्धांत दिए मानुष के विभ्रांत कर বুধবার গ্রীষ্মকালীন পার্লামেন্ট অধিবেশনের প্রথম দিন সরকার ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই বিষয়ে তুমুল বিতর্ক হয় নোট নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবির প্রস্তাব দেয় বিরোধী দলগুলো ফ্রান্সের দুর্ভিক্ষের সময় রানী মারি আতমানত বলেছিলেন রুটিন তো গরিবরা কেক খাক এখন নরেন্দ্র মোদী কাগজের নোটের হবে প্লাস্টিকের নোট বা কার্ড ব্যবহারের কথা বলে তামসা করছেন দেশে একশো কোটি মানুষ আর প্লাস্টিক কার্ড রয়েছে মাত্র সাড়ে ছয় কোটি প্রধানমন্ত্রী চান দেশের সব ব্যবসা বাণিজ্য স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হোক সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে নোট বাতিল করা হয়েছে বিরোধী রাজনীতিকরা এর বিপক্ষে কথা বললেও দেশবাসী একে স্বাগত জানিয়েছে এটা কালো টাকার মালিকদের সঙ্গে একটি লড়াই আপনারা সিদ্ধান্ত নিন কোন পক্ষে থাকতে চান এদিকে আগামী শুক্রবার থেকে একজন গ্রাহক একবারে দুই হাজার রুপির বেশি নোট বদল করতে পারবেন না বলে ঘোষণা দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার এ সিদ্ধান্তের কথা জানান দেশটির অর্থ সচিব শক্তিকান্ত দাস জাহিদুর রহমান সময় সংবাদ এদিকে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে খুচরা নোট না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে মুদ্রা বিনিময় বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা বৈধভাবে বেড়াতে গেলেও বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছ থেকে ডলার কিংবা রুপি নিয়ে নতুন নোট দিতে রাজি হচ্ছে না ভারতীয় ব্যাংকগুলো রিজার্ভ ব্যাংক থেকে চাহিদা মতো অর্থ না পাওয়ায় বাংলাদেশিদের টাকা বিনিময় করে দিতে পারছে না কলকাতার সোনালী ব্যাংক কলকাতার প্রতিনিধি সুব্রত আচার্যের তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কলকাতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ধর্মতলার আট নম্বর লেলিন সরণির বাংলাদেশ সোনালী ব্যাংকের কলকাতা শাখার মঙ্গলবারের দৃশ্য এটি সরকারিভাবে বাতিল করা পুরনো পাঁচশো ও এক হাজার টাকার নোট বদল ও খুচরা টাকার জন্য গেল কয়েকদিনের মতো এদিনও বাংলাদেশি পর্যটকদের প্রচণ্ড ভিড় দেখা যায় ভোর থেকে রাত পর্যন্ত লম্বা লাইনে দাঁড়ালেও কাঙ্ক্ষিত খুচরা নোট না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেকে टा चेस्टा कर সোনালী ব্যাংকের শিলিগুড়ি শাখাতেও ভিড় বেড়েছে বাংলাদেশি পর্যটকদের তবে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব কিছুটা বেশি হওয়ায় প্রয়োজনীয় ভারতীয় নোটের জন্য কলকাতা শাখার দিকে ছুটছেন গ্রাহকরা
নতুন করে বিমান হামলা শুরুর পর অবরুদ্ধ আলেপ্পোয় দ্বিতীয় দিনের মতো সিরীয় ও রুশ বাহিনীর তীব্র হামলা অব্যাহত রয়েছে গত দুই দিনে আলেপ্পোর পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে এই বিমান হামলায় নিহত হয়েছে নারী ও শিশু সহ অন্তত চুরাশি জন ভূমধ্যসাগরে অবস্থানরত বিমানবাহী রুশ রণতরি থেকে আলেপ্পোয়ে চালানো বিমান হামলায় আল নুসরা ফ্রন্টের তিন কমান্ডার নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বুধবার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত আলেপ্পোর পূর্বাঞ্চলে বিমান হামলার শিকার হয় একটি শিশু হাসপাতাল এছাড়াও একটি ব্লাড ব্যাংক এবং হাসপাতালের একটি অ্যাম্বুলেন্সও শিকার হয় এই বিমান হামলার এসব হামলার জন্য সিরীয় বাহিনীকে দায়ী করে এতে নারী ও পুরুষ সহ বেশ কয়েকজন হতাহত হয় বলে জানায় পর্যবেক্ষণ সংস্থা এছাড়াও এদিন আলেপ্পোর আল সার আল সুকারি এবং কারাম আল বেগ এলাকায় সিরীয় বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত হয় পাঁচ শিশু সহ অন্তত একুশ জন সকাল থেকে হেলিকপ্টার থেকে অবরুদ্ধ অবরুদ্ধ আলেপ্পো সহ সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে চালানো বিমান হামলায় হাসপাতাল অ্যাম্বুলেন্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আক্রান্ত হওয়াকে ভয়াবহ উল্লেখ করে এর তীব্র সমালোচনা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একই সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকতে সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এটা খুবই দুঃখজনক যে সিরিয়ায় অব্যাহত ভাবে হাসপাতাল ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে কেবল এবছরই বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীদের ওপর এ ধরনের প্রায় একশো ছাব্বিশটি হামলা চালানো হয়েছে এসব হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করতে সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আমরা পরিপ্রেক্ষিতে হামলার স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপনের আহ্বান জানায় রুশ গণমাধ্যম আর টি তবে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ আহ্বান আমলে না নিয়ে রুশ গণমাধ্যমটিকে তারা তেমন গুরুত্ব দেন না বলে মন্তব্য করেন এদিকে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে বুধবার ভূমধ্যসাগরে তাদের একমাত্র বিমানবাহী রণতরি থেকে চালানো বিমান হামলায় জঙ্গি গোষ্ঠী আল নুসরার তিন কমান্ডার নিহত হয়েছে ওই হামলায় অন্তত তিরিশ জঙ্গিও নিহত হয়েছে বলে দাবি করা হয় এর আগে মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো ওই বিমানবাহী রণতরি থেকে সিরিয়ার আলেপ্পোই বিমান হামলা চালায় রুশ বাহিনী অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ইয়েমেনের যুদ্ধ বন্ধ করে জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার গঠনে রাজি হয়েছে হাউথি বিদ্রোহীরা বুধবার হাউথি বিদ্রোহীদের পলিটিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য মোহাম্মদ আল বুখাইতি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে একথা জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বুধবার একথা জানায় তারা এদিকে যুদ্ধবিরোধী শুরুর একদিন আগে দেশটির তাইজ শহরে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে হাউথি বিদ্রোহীদের সংঘর্ষে চোদ্দ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম দেশটির চলমান গৃহযুদ্ধে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে অন্তত দশ হাজার মানুষ এছাড়া গৃহহীন হয়েছেন প্রায় ত্রিশ লাখ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে এগারো ভারতীয় সেনা নিহতের খবর অস্বীকার করেছে নয়াদিল্লি দুদিন আগে ভারতীয় সেনাদের গুলিতে পাকিস্তানের সাত সেনা নিহতের পাল্টা জবাবে পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের গুলিতে এগারো ভারতীয় সেনা নিহত হয় বলে দাবি করেন পাক সেনা প্রধান রাহিল শরীফ তবে এক টুইটার বার্তায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডার পাক সেনা প্রধানের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন তিনি বলেন ওই দিন তাদের কোনো সেনা সদস্য নিহত বা আহত হননি এদিকে বুধবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের খায়েরপুর জেলায় সেনাবাহিনীর মহড়া পরিদর্শনে যান প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এ সময় বহির্বিশ্বের যে কোনো হুমকি রুখতে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন তিনি স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরিদের ডাকা অবরোধে প্রায় অচল অবস্থা বিরাজ করছে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই অবরোধের প্রভাব পড়েছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরও দীর্ঘদিন ধরে ক্লাসে যোগ দিতে না পারায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে রাজ্যের শত শত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ 
রাস্তা ঘাটে জনসাধারণের চলাচল বলতে গেলে চোখেই পড়ে না জায়গায় জায়গায় রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর টহল গেল জুলাই মাসে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে হিজবুল মুজাহিদিনের তরুণ নেতা বুরহান ওয়ানির নিহত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাশ্মীরে যে সহিংসতা শুরু হয় তা অব্যাহত রয়েছে এর জের ধরে রাজ্যের স্বাধীনতাকামীদের ডাকা অবরোধে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জুলাই মাস থেকে রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় হুমকির মধ্যে পড়েছে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আমরা তিন মাস ধরে ঘরে বসে আছি আমাদের লেখাপড়া মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের সিলেবাস শেষ হয়নি বিশেষ করে পরিস্থিতি খুব খারাপ তিন মাস ধরে আমাদের লেখাপড়া বন্ধ রয়েছে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারছি না এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরাও আমাদের সন্তানরা আগে যেখানে বইপত্র নিয়ে স্কুলে যেত এখন তারা ঘরে বসে থাকে তারা যখন বাইরে টিয়ার গ্যাস ছড়া গুলি বন্ধুযুদ্ধ দেখে তখন লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না এতে বাচ্চারা দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মনে করেন সরকারের উচিত একটি রাজনৈতিক সমাধানের মধ্য দিয়ে শীঘ্রই এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একটি পথ খুঁজে বের করা শিরিন আক্তার যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় ইউরোপীয় নেতারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন বারাক ওবামা ক্ষমতাসীন অবস্থায় শেষবারের মতো ইউরোপ সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ওবামা এখন এমন বিশ্বাস আশ্বাস দেন বৃহস্পতিবার গ্রিসের এথেন্স থেকে জার্মানিতে পৌঁছান তিনি সেখানে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওবামা বলেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সহযোগিতামূলক ভূমিকার কারণে বিশ্ব অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রস্তাবিত টিটিআইপি চুক্তি বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন এই দুই নেতা অথচ ট্রাম্প তার নির্বাচনী ইশতেহারে ইউ এর সঙ্গে মুক্তি বাণিজ্য সংক্রান্ত এই চুক্তি বাতিলের কথা জানান জলবায়ু পরিবর্তন রোধে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়ে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বক্তব্য দিয়েছেন তা নিয়ে উদ্বেগ হওয়ার কিছু নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি মরক্কোর মারাকাসে জাতিসংঘের কপ টোয়েন্টি টু সম্মেলনে কেরি বলেন জলবায়ু পরিবর্তন কোন দলীয় বা ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং এর সঙ্গে গোটা বিশ্বের স্বার্থ জড়িত এক্ষেত্রে পেন্টাগন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাই নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি বাতিলের কথা বললেও দায়িত্ব গ্রহণের পর তা বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে বলে আশ্বস্ত করেন কেরি যুক্তরাষ্ট্রবাসী জলবায়ু চুক্তির পক্ষে রয়েছে উল্লেখ করে কেরি বলেন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ট্রাম্প জনমাধ্যম বান্ধব নীতি গ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে এ বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ভূসী প্রশংসা করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামাকে নিয়ে ফেসবুকে বর্ণবাদী মন্তব্যের পর বিতর্ক ও নিন্দার ঝড়ের মুখে পদত্যাগ করেছেন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ক্লে টাউনের মেয়র স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে এক বৈঠকে শহরটির মেয়র বেভারলি হোয়ালিং এ পদত্যাগপত্র জমা দেন মূলত ক্লে টাউনের বাসিন্দা পামেলা টেইলর একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর মিশেল ওবামার জায়গায় মেলানিয়া ট্রাম্প আসায় ক্লে কাউন্টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের পরিচালক টেইলর তার ফেসবুক স্ট্যাটাস বলেন হোয়াইট হাউসে অভিজাত সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত একজন ফার্স্ট লেডি অন্তত অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক হবে এছাড়াও মিশেল ওবামাকে হিল পরা বানর হিসেবে অভিহিত করেন তিনি পরে টেইলরের ওই পোস্টে সমর্থন দিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে সমালোচনায় পড়েন মেয়র হোয়ালি অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার পথে ভূমধ্য সাগরে নৌকা ডুবে গত এক সপ্তাহে অন্তত দুশো জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ একই সঙ্গে প্রতিদিন গড়ে পঁয়ত্রিশ জন অভিবাসীর সাগরে মৃত্যু হচ্ছে বলেও জানানো হয় এ নিয়ে এবছর সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে নিহত অভিবাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজারে
এছাড়াও গত এক সপ্তাহে প্রায় তিন হাজার দুইশো অবৈধ অভিবাসীকে ভূমধ্য সাগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানায় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর মধ্যে প্রায় পাঁচশো অভিবাসীকে ইতালীয় কোস্টগার্ডের একটি জাহাজে করে বুধবার ইতালির সিসিলি দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয় এছাড়াও অপর একটি জাহাজে করে উদ্ধারকৃত আরও অন্তত একশো বিশ অভিবাসী এবং নয় জনের মৃতদেহ আগামী দুদিনের মধ্যে ইতালীয় ওই দ্বীপটিতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে এর আগে লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার পথে ভূমধ্য সাগরে নৌকা ডুবে গত দুদিনে নিহত হন অন্তত দুশো ত্রিশ অভিবাসী ভারতের নয়া দিল্লি ও হরিয়ানার বিভিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় চার দশমিক চার মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোর চারটার দিকে এই ভূকম্প অনুভূত হয় ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল নয়া দিল্লি ও হরিয়ানা সীমান্ত ভূমিকম্পটি গভীরতা চল্লিশ কিলোমিটার ছিল বলে জানা গেছে তবে এতে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলেভিয়ার দেখা দিয়েছে তীব্র খরা এতে মারাত্মক পানি সংকটে পড়েছে দেশটির বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা তবে সরকারিভাবে পানি সরবরাহ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে জানায় স্থানীয়রা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানায় সবচেয়ে বেশি পানি সংকট দেখা দিয়েছে লাপাজ শহরে সেখানে গত ছয় দিন ধরে কোনো পানি সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন শহরটির বাসিন্দারা দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়া দেশটির বিভিন্ন নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এ পানি সংকট দেখা দিয়েছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ পেরুর দক্ষিণাঞ্চলীয় সাবান কায়া আগ্নেয়গিরি থেকে দশম দিনের মতো অগ্ন্যুৎপাত অব্যাহত রয়েছে অগ্ন্যুৎপাতের কারণে বুধবার প্রায় দুই হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ছাইযুক্ত কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে ওই এলাকার আকাশ ফলে পুরো শহর ঢেকে যায় ধোঁয়ার চাদরে ধোঁয়ার কারণে মাস্ক ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন নিকটবর্তী আর একুইপা শহরের বাসিন্দারা এছাড়াও যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বাসিন্দাদের সতর্ক থাকারও নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রায় বিশ হাজার মিটার উচ্চতার সাবান কায়া আগ্নেয়গিরিটি গত আঠারো বছর ধরে সক্রিয় রয়েছে এর আগে প্রায় দুশো বছর নিষ্ক্রিয় ছিল দক্ষিণাঞ্চলীয় এই আগ্নেয়গিরিটি ব্রাজিলের নতুন সরকার প্রধান মিশেল টেমারের পদত্যাগের দাবিতে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা বুধবার রাজধানী ব্রাসিলিয়ায় কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ চেম্বার অব ডেপুটিজে এই হামলা হয় স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে বিবিসি জানায় অধিবেশন চলাকালীন হঠাৎ পঞ্চাশ থেকে ষাট জন বিক্ষোভকারী জানালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং স্পিকারের মূল মঞ্চে অবস্থান নেয় এ সময় তারা টেমারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে স্লোগান দেয় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে দ্রুত সেনা হস্তক্ষেপের দাবি জানায় নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে দুপক্ষের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন রক্ষী আহত হয় পরে কর্তৃপক্ষ নিম্নকক্ষের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেয় ব্রাজিলে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সেনা সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন দমন পীড়নের অভিযোগ উঠলেও সে সময় দুর্নীতি শূন্যের কোটায় ছিল বলে জানায় গণমাধ্যম সম্প্রতি পার্লামেন্টের এক অভিশংসনে দিলমা রোসেফ ক্ষমতা হারালে দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন মিশেল ট্রেমা পেরুর লিমায় একটি বিপণী বিতানে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে অন্তত চার জনের মৃত্যু হয়েছে পুলিশ জানায় বুধবার লিমার সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী লার কোমার একটি বাণিজ্যিক ভবনে বিকট শব্দের পর আগুন ধরে যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় দমকল বাহিনীর সদস্যরা এ সময় ভবনটির ভিতরে আটকে পড়াদের উদ্ধারের পাশাপাশি এর ভিতর অবস্থিত সিনেমা হল থেকে দুই নারী ও দুই পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করা হয় অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা না গেলেও সিনেমা হলের পাশে একটি গ্যাসের চুলা বিস্ফোরণের ফলে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সূচকে বাইশতম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ দু হাজার সালে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল পঁচিশতম বুধবার অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস এ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সূচক প্রকাশ করে দু হাজার পনেরো সালে বিশ্বজুড়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার ওপর ভিত্তি করে এবারের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় গেল দেড় দশকের মধ্যে দু হাজার সালে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে ফলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সূচকেও ওপরের দিকে বাংলাদেশের নাম উঠে এসেছে একশো ত্রিশটি দেশের মধ্যে দশ পয়েন্টের মধ্যে নয় দশমিক নয় ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ইরাক 
শীর্ষ দশে থাকা বাকি দেশগুলো হচ্ছে যথাক্রমে আফগানিস্তান নাইজেরিয়া পাকিস্তান সিরিয়া ইয়েমেন সোমালিয়া ভারত মিশর ও লিবিয়া আর সারা বিশ্বে এসব সন্ত্রাসী হামলায় যে ক্ষতি হয়েছে তার আর্থিক মূল্য আট হাজার নয়শো ষাট কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের হ্যাম্পটন বে খালে হাজার হাজার মরা মাছ ভেসে উঠেছে বুধবার মার্কিন গণমাধ্যমে এই ঘটনার ছবি প্রকাশ পায় কর্তৃপক্ষ দ্রুত মাছগুলো সরিয়ে নিলেও পুরো এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে কি কারণে এত মাছের মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি পরিবেশ সংরক্ষণ বিভাগের এক কর্মকর্তার বরাতে গণমাধ্যম জানায় বড় বড় ব্লু ফিশের তারা খেয়ে মাছগুলো খালে প্রবেশ করে থাকতে পারে এখানকার পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকায় মাছগুলো মারা গেছে বলেও জানান তিনি পানি দূষণ বা রাসায়নিকের প্রভাবে এমনটা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে পানির নমুনা সংগ্রহ করেছে কর্তৃপক্ষ মরা মাছগুলো প্রক্রিয়াজাত করে মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহারের কথা রয়েছে নোবেল পুরস্কার নিয়ে আবারও এক নতুন নাটকের জন্ম দিলেন খ্যাতিমান মার্কিন সঙ্গীত শিল্পী বব ডিলান সম্প্রতি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া এই শিল্পী সুইডেনে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করছেন না বলে জানিয়েছেন সুইডিশ একাডেমি জানিয়েছে বব ডিলান তাদের কাছে এক চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন আগে থেকে অন্য একটি প্রতিশ্রুতি থাকায় পুরস্কার নিতে সুইডেন যেতে পারছেন না তিনি যদিও এই পুরস্কার পেয়ে তিনি অনেক সম্মানিত বোধ করছেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তা গ্রহণ করতে পারলে খুশি হতেন বলেও জানিয়েছেন তিনি তবে নিয়ম অনুযায়ী আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে তাকে নোবেল বক্তৃতা দিতে হবে গেল তেরো অক্টোবর নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর সবাইকে বিস্মিত করে প্রায় দুই সপ্তাহ নীরব ছিলেন বব ডিলান জার্মানিতে শুরু হয়েছে কার্নিভাল সিজন বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে প্রতি বছর মহা আড়ম্বরের রঙিন এই উৎসবের আয়োজন করে থাকে জার্মানবাসী আর উৎসবটিতে উপভোগ করতে দেশটির নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসে দর্শনার্থীরা খনগণনার মধ্য দিয়ে এভাবেই জার্মানির এবারের কার্নিভালের সূচনা হয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এবারও কলন শহরে শুরু হয় এই উৎসব উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও নানা সাজে ও বিচিত্র সব পোশাকে কলন শহরে হাজির হয় কয়েক হাজার মানুষ তাদের সবার কণ্ঠেই ছিল শান্তির বার্তা আমি দশ বছর ধরে এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য এখানে আসি প্রতি বছরে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরি এখানে তরুণ থেকে বয়স্ক সব বয়সী মানুষ আসে কার্নিভালে যে আনন্দ তা এখানে আসলে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করা যায় আমি অন্য শহর থেকে এসেছি এটি একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব এখানে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে এটি ইউরোপের বড় উৎসবের মধ্যে অন্যতম উৎসব শুরুর প্রথম সাত দিন আগত দর্শকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রীতি অনুযায়ী এই উৎসব সাত দিন ব্যাপী চলে বন্ধ হয়ে যায় এরপর ডিসেম্বরে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড় দিনের পর আবার শুরু হয়ে নতুন বছরের অ্যাশ বুধবার পর্যন্ত চলে শিরিন আক্তার সময় সংবাদ এই পর্যায়ে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি আন্তর্জাতিক সময়ের শিশু সংবাদগুলো মিয়ানমারের সামরিক অভিযান থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছে শত শত রোহিঙ্গা সতর্ক অবস্থানে বাংলাদেশ তিন প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন ভারতে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মমতা কেজরিওয়ালের সমাবেশ মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা বিজিবি নেতাকর্মীদের আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নিয়ে আতঙ্কিত প্রবাসীরা বললেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে হেড ক্রাইম প্রতিবেদনে প্রকাশ এবং আলেপোর বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিমান হামলায় নারী ও শিশু সহ নিহত চুরাশি রুশ অভিযানে আল নুসরার তিন কমান্ডার নিহত এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ টিভি সঙ্গে থাকুন সময়